ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി എൻട്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കെ സി ബിയുടെ പുതിയൊരു ഒഫീഷ്യൽ ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെ സി ബിയിൽ വർക്കർ ഓർ മസ്തൂർ പോസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഓർഡർ ആയിരുന്നു ഒരു ഒഫീഷ്യൽ ഓർഡർ ആണ് ഇപ്പോൾ പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓർഡർ വന്നതിന് ശേഷം ഒരുപാട് ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഇതിലെ ക്വാളിഫിക്കേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ആർക്കെല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ടെൻത്ത് പാസ്സായിട്ടുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ ടെൻത്ത് ഫെയിൽ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി ഐ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇതിനെക്കാട്ടിലും വലിയ സംശയം കിടക്കുന്നത് ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ആളുകൾക്കും അതേപോലെ ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ തുടങ്ങിയ സംശയങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പരമ്പര തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെക്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഇതൊന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് അതായത് കെ സി ബി വർക്കർ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റുകളാണ് ഓരോ സമയം ഈ കെ സി ബിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നിലവിലുള്ള വേക്കൻസീസ് ഒക്കെ കേരള പി എസ് സിക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പോൾ എന്താണ് കെ സി ബി വർക്കർ പോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മസ്തൂർ പോസ്റ്റിലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സാവണം എന്നാൽ ടെൻത്ത് ഫെയിൽ ആവണം എന്നുള്ള വളരെ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് ഒരു വല്ലാത്ത ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് അല്ലേ അതായത് ഫോർത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാസ്സാവണം എന്നാൽ ടെൻത്ത് ഫെയിൽ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആക്ട് ഒക്കെ പ്രകാരം ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള ആളുകൾ തന്നെ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഈ ഒരു പോസ്റ്റ് കെ സി ബി വർക്കർ ഓർ മസ്തൂർ പോസ്റ്റ് ലൈൻമാൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഫീഡർ പോസ്റ്റായിട്ട് മാറാറുണ്ട് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രൊമോഷനായിട്ട് ആ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കൊക്കെ മാറാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു യോഗ്യത മാറ്റം വരുത്തണം എന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു റെഗുലേഷൻ കമ്മീഷൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരള പി എസ് സിയുടെ പുതിയ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ വരാൻ പോകുന്നത് പുതിയൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ തന്നെയായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വലൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് എസ് എസ് എൽ സി മാത്രമല്ല എസ് എസ് എൽ സി ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൻ്റെ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ബി എച്ച് എസ് സി അതൊക്കെ ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എസ് എസ് എൽ സിക്ക് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എപ്പാസ് ഇൻ എസ് എസ് എൽ സി ഓർ ഇക്വലൻ്റ് എന്നാൽ അത് മാത്രം മതിയോ എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അവിടെയാണ് രണ്ടാമത് ആൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒഫീഷ്യൽ ഓർഡറിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഇയർ ഗവൺമെൻറ് അപ്രൂവ്ഡ് നാഷണൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓർ വയർമാൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നാഷണൽ ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തന്നെ വേണം നിർബന്ധമില്ല സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കുള്ളൊരു സംശയമാണ് ഈ എസ് സി വി ടി അല്ലെങ്കിൽ എൻ സി വി ടി തന്നെ വേണോ എന്നുള്ളത് അതല്ല ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് കൂടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കെ ജി സി കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെ ജി സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെതാണ് അപ്പോൾ അതും അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയാണുള്ളത് കാരണം നിലവിൽ അവർ പറഞ്ഞ ഒഫീഷ്യൽ ഓർഡറിൽ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ടു ഇയർ ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിരിക്കണം അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് പല ആളുകളും ചിലപ്പോൾ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ്റെ ഒക്കെ പല കോഴ്സുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ടെക്നിക്കൽ കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയല്ല ഗവൺമെന്റ് അപ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നാഷണൽ ഓർ സ്റ്റേറ്റ് ട്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് ഏതൊക്കെ ട്രേഡ് ആണ് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ഓർ വയർമാൻ മാത്രമാണ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടു
ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻ സി വി ടി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അതേപോലെ ബി ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബി ഇ ഇലക്ട്രിക്കൽ എം ടെക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇക്വൽ ആൻഡ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോസ്റ്റിൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ ലെവൽ എക്സാംസിൽ ബി ഇക്കാരും ബി ടെക്കുകാരും എലിജിബിൾ ആണ് അതെങ്ങനെ ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റഡ് ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് സെലക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് പോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന് പല പോസ്റ്റുകളിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ പറ്റും ഇക്വൽ ആൻഡ് ഓർ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അക്സെപ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കോടതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒഫീഷ്യലി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും ഇങ്ങനെ ഒരു ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എലിജിബിൾ ആണോ എന്നറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല മറ്റൊന്നാണ് സർട്ടിഫി ലൈൻ മാൻ പോസ്റ്റ് ലൈൻ മാൻ പോസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷേ അതിന് ഇക്വൽ ആൻഡ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ടി ഒർ ഐ ടി സി വയർമാൻ ഐ ടി ഒർ ഐ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻ എ സി ഇലക്ട്രീഷ്യൻ അതേപോലെ കെ ജി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കെ ജി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻ ടി സി വയർമാൻ എൻ ടി സി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എൻ ടി സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എസ് സി വി ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ എൻ സി വി ടി ഇലക്ട്രിക്കൽ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ അതേപോലെ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതേപോലെ പോളിടെക്നിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ലൈൻ മാൻ പോസ്റ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ ഹയർ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതായത് ഇത്തരം പോസ്റ്റുകളിലെല്ലാം എന്താണ് ബി ടെക്കുകാരും അതേപോലെ തന്നെ ഡിപ്ലോമക്കാരും എലിജിബിൾ ആവുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവിധ ഐ ടി ഐ ലെവൽ എക്സാംസിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പോൾ ഇത് നിലവിൽ കേസോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു ഫൈനൽ വേർഡിക്ട് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തന്നെയാണ് സാധ്യത നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നിരുന്നാലും ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ടെൻത്ത് ഫെയിൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യോഗ്യത മാറ്റിയിട്ടാണ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ യോഗ്യതയിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്ന യോഗ്യതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരേതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇനിയും ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷൻ വെക്കുമോ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം വളരെ എന്താ പറയുക വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു അന്ന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്നത് അതേപോലെ ഇത്തവണയും ഐ ടി മാത്രം കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ മതി എന്ന് അവരൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുമല്ലോ എന്നുള്ള കാര്യം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ബി ടെക് ഓർ ഡിപ്ലോമ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഒരു കെ സി ബി വർക്കർ ഓർ മസ്തൂർ പോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസുകൾ എല്ലാ പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷനിലും ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസുകൾ വരാറുണ്ട് സോ അത്തരം ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസുകൾക്ക് വേണ്ടി പഠിക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്ക് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് കൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ള രീതി നിങ്ങൾ കാണാം ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ട് കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റെ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി എക്സ്പയർ ആകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ പുതിയൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ എക്സാംസും ഒക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കെ സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയറിൽ തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഐ ടി കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും പായാക്കരുത് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു ജോലി അതായത് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഐ ടി യുടെ ഈ ഒരു കെ എസ് ബി വർക്കർ ഓർ മസൂർ പോസ്റ്റ് അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറെടുക്കുക ഓരോ നിമിഷവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എത്രത്തോളം നേരത്തെ പഠിച്ചു കൊടുക്കുന്നോ അത്രത്തോളം നിങ്ങൾക്ക് ഈ എക്സാമിൽ മികച്ച റാങ്ക് നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴേ പഠിച്ചു കൊടുക്കണം നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നിട്ട് പഠിച്ചാൽ പോലും ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളൂ ഏതൊരു റാങ്ക് ലിസ്റ്റിനും മൂന്ന് വർഷമാണ് അതിൻ്റെ